கலைப்புலி தானவர்கள் தயாரித்த திரைப்படங்களுடைய லிஸ்ட்டையும் அந்த திரைப்படங்களுடைய உண்மையான வெற்றி தோல்வி நிலவரங்களை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது இது உங்கள் தமிழ் சேனல் கலைப்புலி தானவர்கள் தயாரித்த முதல் திரைப்படம் யார் எண்பத்தி அஞ்சில் வெளியான இந்த படத்தை சக்தி கண்ணன் என ரெண்டு பேர் இணைஞ்சு டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அர்ஜுன் இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இந்த படத்துக்கு பிறகு எண்பத்தி ஏழில் விஜயகாந்த் அவர்களை வச்சு கூலிக்காரன் என்கிற திரைப்படத்தை தயாரித்தார் தானு டைரக்டர் ராஜசேகர் அவர்கள் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் கிடைச்சி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கூலிக்காரன் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது அடுத்து இவருடைய மூணாவது திரைப்படம் நல்லவன் இந்த படத்திலையும் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் ஹீரோ எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ண இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கமர்ஷியலாக இந்த படமும் வெற்றி அடைஞ்சது நல்லவன் திரைப்படத்துடைய கதையை தானு அவர்கள் தான் எழுதினார் அடுத்து தொண்ணூறில் புது பாடகன் என்கிற திரைப்படத்தை தயாரித்து அதை டைரக்ஷனும் பண்ணி வெளியிட்டார் தானு விஜயகாந்த் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃபெயிலியர் ஆனது அதன் பிறகு டைரக்ஷன் பண்ணுறதை கைவிட்டுட்டாரு தானு இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சதும் தானு அவர்கள் தான் அஞ்சாவது திரைப்படம் தையல் காரன் பார்த்திபன் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வெளியான தையல் காரன் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆவரேஜ் ஆன கலெக்ஷன் தான் அடுத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வண்ண வண்ண பூக்கள் பிரசாந்த் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை பாலுமகேந்திரா அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் இந்த படம் நூறு நாட்களுக்கு மேலே ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்பர் ஹிட் ஆனது இந்த படத்துக்காக டைரக்டர் பாலுமகேந்திரா அவர்களுக்கு தேசிய விருதும் கிடைச்சது தானு அவர்கள் கலைப்புலி இன்டர்நேஷ்னல் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்று நடத்திட்டு வந்து அதன் மூலமாக தான் திரைப்படங்களை தயாரிச்சுட்டு வந்தார் அடுத்து தொண்ணூற்றி மூணில் வெளியான கிழக்கு சீமையிலே திரைப்படம் இவருடைய தயாரிப்பில் வெளியான திரைப்படம் பாரதி ராஜா அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ண இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து தொண்ணூற்றி ஆறில் சிறைச்சாலை மோகன்லால் பிரபு இணைஞ்சு நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை பிரியதர்ஷன் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணார் மலையாள திரைப்படமாகத்தான் இந்த படம் தயாரானது அதுக்கப்புறம் தமிழ் மொழியிலையும் வெளியிட்டாங்க தொண்ணூற்றி ஆறில் ரெண்டரை கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்திருந்தாங்க அப்போது இது மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வணிக ரீதியாக வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இந்த படத்துக்கு நாலு விதமான தேசிய விருதுகள் கிடைச்சது அடுத்து விஐபி பிரபுதேவா ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை சபாபதி அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் தொண்ணூற்றி ஏழில் வெளியான இந்த படத்துக்கு மிக்சடு ரிவியூஸ் தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் விஐபி திரைப்படம் ஆவரேஜான ஒரு வெற்றி தான் அடுத்து தானு அவர்களுடைய பத்தாவது திரைப்படம் மன்னவரு சின்னவர் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் முக்கியமான ரோல் பண்ண இந்த படத்தில் ஹீரோவாக அர்ஜுன் நடிச்சிருந்தார் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆவரேஜாக தான் போனது அடுத்து முகம் என்கிற திரைப்படத்தை இவர் தயாரிச்சிருந்தார் நாசர் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பண்ணார் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பயங்கரமாக சொதப்பிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தில் கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் திரைப்படத்தை இவர் தயாரித்தார் அஜித் அவர்களும் மம்மூட்டி அவர்களும் இந்த படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணாங்க ராஜீவ் அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் வரைக்கும் ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது அடுத்த திரைப்படம் ஆலவந்தான் தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய அளவில் பட்ஜெட் போட்டு எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்களில் இதுவும் ஒன்று கமலஹாசன் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அதிக எதிர்பார்ப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் புன்னகை பூவே என்கிற திரைப்படத்தை இவர் தயாரிச்சிருந்தார் நந்தா ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் புன்னகை பூவை திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே காக்க காக்க திரைப்படம் வெளியானது இந்த படம் தானு அவர்களுடைய பதினஞ்சாவது திரைப்படம் கௌதம் வாசுதேவ் டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் காக்க காக்க திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் மாயாவி திரைப்படத்தை இவர் தயாரிச்சிருந்தார் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணது சிங்கம்புலி அவர்கள் நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் தான் இந்த படத்துக்கு கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் பயங்கர ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சிங்க அடுத்து இவருடைய தயாரிப்பில் வெளியான திரைப்படம் சச்சின் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வெளியான இந்த படத்தில் தளபதி விஜய் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் ஜான் மகேந்திரன் என்பவர் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் விமர்சனங்கள் சச்சின் படத்துக்கு பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கமர்ஷியலாக சச்சின் திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து நடிகர் சிம்பு அவர்களை வச்சு தொட்டி ஜெயா அப்படிங்கிற திரைப்படத்தை தயாரிச்சிருந்தார் தானு வி இசட் துரை அவர்கள் தான் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணார் விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு மிக்சடாக தான் கிடைச்சது
அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கந்தசாமி திரைப்படம் வெளியானது சுசி கணேசன் இந்த திரைப்படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு விக்ரம் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது அதிக பொருட் செலவுல எடுக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல துப்பாக்கி விஜய் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு இந்த படத்துக்கு ரிவியூஸ் பயங்கர பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அரிமானம்பி திரைப்படத்தை இவர் தயாரிச்சாரு விக்ரம் பிரபு ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது அரிமானம்பி திரைப்படம் கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கணிதன் திரைப்படம் அதர்வா ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல கணிதன் திரைப்படம் ஆவரேஜ் தான் அடுத்து தெரி விஜய் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை அட்லி டைரக்ஷன் பண்ணாரு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சி இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது அடுத்து ரஜினிகாந்த் அவர்களை வச்சு கபாலி திரைப்படத்தை தயாரிச்சாரு இந்த படத்தை ரஞ்சித் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்ச இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ரெண்டு திரைப்படங்களை இவர் தயாரிச்சாரு ஒன்று விஐபி இன்னொன்று இந்திரஜித் விஐபி திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் இந்திரஜித் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மூணு திரைப்படங்கள் இவருடைய தயாரிப்புல வெளியானது ஒன்று ஸ்கெட்ச் இன்னொன்று அறுபது வயது மாநிலம் மூணாவது துப்பாக்கி முனை விக்ரம் அவர்களுடைய ஸ்கெட்ச் திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் ஓரளவுக்கு கிடைச்சது கமர்ஷியலா இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து அறுபது வயது மாநிலம் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது ஆனால் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இந்த திரைப்படம் ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் துப்பாக்கி முனை திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது கமர்ஷியலா இந்த திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இந்த படம் ஸ்லீப்பர் கிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இவருடைய தயாரிப்புல ரெண்டு திரைப்படங்கள் வெளியானது ஒன்று தெலுங்குல ஹிப்பி இந்த படம் அங்க பிளாப் ஆயிடுச்சுங்க இன்னொரு திரைப்படம் தமிழ்ல அசுரன் தனுஷ் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை வெற்றிமாறன் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணாரு இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குங்க தற்போது வரைக்கும் அசுரன் திரைப்படம் தான் இவருடைய கடைசி திரைப்படம் இவருடைய திரைப்படங்கள்ல வெற்றி தோல்வி என ரெண்டு விதமான ரிசல்ட்டும் இவருக்கு மாத்தி மாத்தி கிடைச்சிருக்கு இவருடைய திரைப்படங்கள்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச திரைப்படத்தை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உங்கள் தமிழ் சேனல்